আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইমিগ্রেশন টাইম উইথ জানাজে আমি আপনাদের হোস্ট আনিকা সাফায়ার ভুলে যাওয়ার আগে মনে করিয়ে দিই আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় টরন্টোর সময় রাত দশটায় প্রতি শুক্রবার আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম ওনলি ফর মাইনার্স এই টপিকটা আসলে আমাদের ভিউয়ার্সরা রিকোয়েস্ট করেছেন এই জন্য আজকে এই টপিকটা নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি আজকে আমরা কথা বলবো ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট শানাজ পারভিনের সঙ্গে আসুন ওনাকে একটু স্বাগত জানিয়ে আমাদের প্রোগ্রামে শানাজ কেমন আছেন অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তুমি কেমন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমাদের যে প্রোগ্রামটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট স্পেসিফিক্যালি ফর মাইনার্স এটা আসলে আমাদের ভিউয়ার্সের অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছেন এই জন্যে আজকে ইন্টারেস্টিং হবে আশা করছি তো যদিও এটা ভেরি সেলফ এক্সপ্ল্যানেটারি মাইনার কথাটা বলতে আমরা কি বুঝাই অ্যাটলিস্ট কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশনের চোখে নর্মালি কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশনে মাইনার বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে যে অ্যাডাল্ট নয় সো এটা আমাদের প্রভিন্স টু প্রভিন্স ভ্যারি করে যেটা তুমি জানো যে কোনো কোনো প্রভিন্স আঠারো বছর হলে তাকে অ্যাডাল্ট বলছে কোনো কোনো প্রভিন্স এটাকে বলছে যে উনিশ যখন হয় তখন সে অ্যাডাল্ট হচ্ছে তাহলে কোন মানুষটাকে মাইনার বলবো পাঁচ থেকে সতেরো সাধারণত তাই আমরা যদি তুমি যে টপিকটা নিয়ে আজকে কথা বলতে চাচ্ছ সেটা হচ্ছে মাইনার স্টুডেন্টসের জন্য যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে এদেশে পড়তে আসে হ্যাঁ সেফ সাইডে থাকার জন্য আমরা বলতেই পারি যে এই রেঞ্জের মধ্যে যারা পড়ছে তাদের বয়স পাঁচ থেকে সতেরো বলতে পারো আচ্ছা মানে অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এটা শোনা যাচ্ছে স্কুলিং ভিসা What is exactly schooling visa? What is the term of Canada or immigration? Is it a legal term even? First of all, it's not. Because the Canadian immigration has a lot of time. স্কুলিং ভিসা আমি বলবো যে কিছু অতি উৎসাহী মানুষ আছেন যে যারা নতুন নতুন তথ্য দিতে পছন্দ করেন কিন্তু একবারও ভেবে দেখেন না যে তথ্যটা কতটা সঠিক হলো অবশ্যই এই ধরনের তথ্য প্রচার করা উচিত নয় সুতরাং তাদেরই কারো কাছ থেকে বা কোনো জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে বা এক এ গ্রুপ অফ পিপলের কাছ থেকে এটা এসছে স্কুলিং ভিসা আসলে ওনারা এটা দিয়ে যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কিন্তু সে অ্যাডাল্ট নয় বয়সে সে অ্যাডাল্ট নয় সে মাইনর সে যখন এখানে পড়তে আসে তখন যে প্রসেসটা করা হয় বা প্রক্রিয়াটা করা হয় এটার জন্য ওনার একটা স্পেশাল নাম দিয়েছেন স্কুলিং ভিসা আসলে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট এটার জন্য কোনো স্পেশাল কোনো নাম দেয়নি এটাকে বলা হয় স্টাডি পারমিট ফর মাইনর মানে ঘটনাটা হয়তো এরকম যে যেহেতু ইউনিভার্সিটি কলেজে যেতে পারছে না যাবে কোথায় স্কুলে স্কুল টু স্কুল লিঙ্ক ভিসা এক্সাক্টলি হয়তো এই লিঙ্কটা ওনারা দেখার চেষ্টা করেছেন আচ্ছা একজন মাইনার সে কানাডায় পড়তে আসতে চাইলো তাহলে তার কি কি এলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে একজাক্টলি গুড কোয়েশ্চেন প্রথম কথাই হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন সময়ে যখন বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলেছি তো আমরা কিন্তু সেখানে বলেছি যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের সুনির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে এদেশে আসতে হলে বা এদেশে থাকতে হলেও সেক্ষেত্রে এই এই নির্দিষ্ট প্রোগ্রামটা যেটা আমরা কথা বলছি যে একজন মাইনর যদি এদেশে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে আসতে হয় তাহলে তার অভিভাবকের কোন কোন বিষয়গুলোকে খেয়ালে রাখতে হবে যেটা কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন সেট করে দিয়েছে অ্যাজ এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া প্রথমেই হচ্ছে যে সে বাচ্চাটি স্কুলে পড়ছে সে গ্রেড ওয়ানে হতে পারে গ্রেড সিক্সে হতে পারে গ্রেড টেনে হতে পারে সুতরাং সেটার একটা প্রুফ যে বাচ্চাটা স্কুলে পড়ছে এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে ইংরেজির দক্ষতার প্রয়োজন কি না হ্যাঁ একটা অ্যাডাল্ট স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি জরুরি কিন্তু মাইনর বা যে বাচ্চাটা ছোট তার জন্য আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ওরকম করে প্রয়োজন নেই তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু এদেশের প্রধান ল্যাঙ্গুয়েজ দুটো একটা হচ্ছে ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ যদি কেউ ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ না জানে এবং ইংরেজিতেই পড়াশোনা করতে চায় তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করতে হবে সো ওই বাচ্চা যে পড়তে আসতে চাচ্ছে সে যদি ইংরেজিতে খানিকটা দক্ষ থাকে তাহলে তার জন্য এটা সুবিধা এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে সেই বাচ্চাটার ম্যাথ এবং ইংরেজির একটা টেস্ট নেওয়া হয় টু অ্যাসেস যে তার লেভেলটা কোথায় 
তার মানে হচ্ছে বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে সেটার একটা প্রুফ একটা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আর একটা হচ্ছে যে সে ল্যাঙ্গুয়েজ মোটামুটিভাবে সে এখানে কোপ করতে পারবে কারণ তাকে তো এখানে শুধু এলেই হবে না তাকে পড়াটাও কন্টিনিউ করতে হবে তৃতীয় যেটা আমি বলবো খুবই জরুরি সেটা হচ্ছে যে যিনি যে প্যারেন্টস পাঠাবেন তার প্রুফ অফ ফান্ড অর্থাৎ এই বাচ্চাটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে পড়তে হলে যে খরচ সে খরচটা ওই অভিভাবক বেয়ার করতে পারবেন কি না আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে কাস্টেডিয়ান এই যে বাচ্চাটা এখানে পড়তে আসবে খুব স্বাভাবিকভাবেই তার প্যারেন্টস তার সাথে সব সময় থাকবে না কারণ সে হয়তো এখানে পাঁচ বছর পড়বে বা আট বছর পড়বে বা তার চেয়েও লম্বা সময়ে পড়বে সুতরাং এই বাচ্চাটার সঙ্গে সারাক্ষণ তার প্যারেন্টস থাকতে পারবে না সেই জন্যই একটা ম্যান্ডেটরি ক্রাইটেরিয়া করে দেওয়া হয়েছে যে মাইনর চিলড্রেন যদি এখানে পড়তে আসে তাদের একজন কাস্টেডিয়ান লাগবে এবং সে কাস্টেডিয়ানটা কে হতে পারেন এটা একটা সংগত প্রশ্ন সে হতে পারেন একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অথবা একজন কেনেডিয়ান সিটিজেন নট নেসেসারিলি এটা বাচ্চার ব্লাড রিলেটিভ হতে হবে বা খুব ক্লোজ রিলেটিভ হতে হবে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসও হতে পারেন তবে কাস্টেডিয়ান যিনি হবেন তাকে একটা লিখিত আন্ডারটেকেন দেওয়া হচ্ছে সরকারের কাছে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে ইমিগ্রেশনের কাছে যে এই বাচ্চাটার আমি গার্ডিয়ান এবং বাচ্চাটা যখন এখানে থাকবে পড়াশোনা করবে আই উইল ওয়ার্ক অ্যাজ এ গার্ডিয়ান মোটামুটিভাবে তুমি বলতে পারো যে এগুলোই হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া আপনি কাস্টেডিয়ান কথাটা বললেন এই কাস্টেডিয়ান যে হবেন আপনি বলেছেন যে পিআর অথবা কেনেডিয়ান সিটিজেন হতে হবে তার কি কোনো প্রুফ অফ ইনকাম বা তাকে কি কোনো ভারী প্রুফ অফ ইনকাম দেখাতে হবে যে কাস্টেডিয়ানশিপটা নেওয়ার জন্য আনিকা আসলে তা নয় কারণ এখানে আমি একটু ব্যাখ্যা করেছি যে যে কাস্টেডিয়ান হচ্ছে সে কিন্তু একটা লাইবিলিটি নিচ্ছে একটা দায়িত্ব নিচ্ছে নট নেসেসারিলি যে এটা ফাইন্যান্সিয়াল দায় দায়িত্ব সে নিচ্ছে সে যে দায় দায়িত্বটা নিচ্ছে সেটা হচ্ছে ধরো একটা বাচ্চা স্কুলে গিয়েছে সে খেলতে খেলতে পড়ে গিয়েছে তার হয়তো খানিকটা কেটে গিয়েছে অথবা বাচ্চা স্কুলে গিয়েছে তারপরে সে অসুস্থ বোধ করছে এখন এই বাচ্চাটাকে স্কুলে থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে এখন কে এই বাচ্চাটা টেক কেয়ারটা করবে কারণ স্কুল কর্তৃপক্ষ কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে নর্মালি তো বাবা মার সঙ্গে বাবা মায়ের সঙ্গে করে কিন্তু এই এরা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এদের কিন্তু প্যারেন্টস এখানে নেই সুতরাং যিনি কাস্টোডিয়ান হলেন তার দায়িত্ব হবে যে স্কুল যখন তাকে ডেকে পাঠাবে বা বাচ্চার যে কোনো ইমিডিয়েট প্রয়োজন হবে উনি রেসপন্ড করবেন আর আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে যদি কারো আত্মীয় বা ফ্যামিলি ফ্রেন্ড বা কোনো বন্ধু বান্ধব এরকম না থাকে যে কাস্টেডিয়ান হতে পারে আর একটা অপশন রয়েছে যে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং এখানে বেশ কিছু ইনস্টিটিউশন রয়েছে যেটাকে বলা হয় কাস্টেডিয়ান ইনস্টিটিউশনাল কাস্টেডিয়ান যে ওনারা ওই ভূমিকাটা পালন করতে পারেন তবে খুব স্বাভাবিকভাবে আমি বলবো যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে দে ডু প্রেফার দ্যাট ইউ হ্যাভ এ রিলেটিভ অর ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস যে বাচ্চাটার কাস্টেডিয়ান হিসেবে কাজ করবে যাতে এটাও যে বাচ্চাটা হোম সিক না ফিল করে আচ্ছা একজন মাইনার বাচ্চার সাথে কি তার বাবা বা মা আসতে পারবে ইটস এ রিয়েলি গুড কোয়েশ্চেন আই অ্যান্ড আই উডস ইটস এ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন প্রতিনিয়ত এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমি আসলে হই প্রথম কথাই হচ্ছে তুমি যদি লক্ষ্য করো যে একটা মাইনার সে ট্রাভেল করতে পারবে না তার সঙ্গে যদি অ্যাকোম্প্যানিড কোনো অ্যাডাল্ট না থাকে এটা হচ্ছে একটা কারণ সে কারণেও কিন্তু তাকে কেউ কাউকে অ্যাকোম্প্যানি করতে হবে দ্বিতীয় কারণ যেটা এবং যেটা সবচেয়ে বেশি প্র্যাকটিক্যাল কারণ সেটা হচ্ছে যে এই বাচ্চাটা হয়তো আগে কখনো কানাডা আসেনি অথবা এসছে লম্বা সময়ের জন্য আসেনি বা এখানে পড়তে আসেনি থাকতে আসেনি এ বাচ্চাটা নতুন দেশে আসছে নতুন পরিবেশ নতুন বন্ধু বান্ধব নতুন কালচার নতুন ওয়েদার এই যে এত নতুনের মেলায় যাতে বাচ্চাটা এখানে জীবনটাকে সহজ করে নিতে পারে সেটেল করতে সুবিধা হয় সেই কারণে আসলে এখানে প্যারেন্টস সঙ্গে আসেন বা আসারটাকে কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশনও জাস্টিফাইড মনে করে যে একটা বাচ্চা এলো সে বাচ্চাটি স্কুলে যাচ্ছে এবং তার বাবা মা বাবা হোক মা হোক যিনি সঙ্গে আসছেন সে সাহায্য করছে তাকে সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়াটাতে সাহায্য করতে সেদিক থেকে যদি অলরেডি কারো কাছে কাছে ভিজিটার ভিসা থেকে থাকে উনি সঙ্গে আসতে পারেন অথবা নেই কিন্তু অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার পরে স্টাডি পারমিট অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার পরে উনি অ্যাপ্লাই করতেই পারেন যে এই সেমিস্টার থেকে আমার বাচ্চাটি স্কুলে যাচ্ছে এবং আমি বাচ্চাকে অ্যাকোম্প্যানি করতে চাই এবং বাচ্চাটাকে আমি সাহায্য করতে চাই তার নতুন জীবনে নতুন দেশে আচ্ছা 
একটা বাচ্চা এলো এবং তার প্যারেন্টস তাকে সেটেল করে দিল এবং ছয় মাস হয়ে গেল এবং বাচ্চাটার বাবা বা মার দেশে ফেরত যাওয়ার প্রশ্ন রইল কিন্তু বাবা মার কাছে হয়তো বা যে আছেন তার কাছে হয়তো মনে হচ্ছে যে ছয় মাস ইজ নট এনাফ আমার বাচ্চাকে যদি আমি আরও ছয় মাস বা আরও এক বছর সাপোর্ট করতে পারি টু সেটেল ইন ক্যানাডা তাহলে বেস্ট হবে তাহলে কি সে এই যে ভিজিটার ভিসার এক্সটেনশন চাইতে পারবে প্রথম কথায় উত্তরটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা কেস টু কেস ভ্যারি করবে যদি এমন কোনো বাচ্চা হয় যে ছ মাস যেটা তুমি মেনশন করেছ যে ছ মাস বাচ্চাটার জন্য এডিকুয়েট টাইম নয় সে আরেকটু সাপোর্ট চায় সে সেটা যে কোনো মেন্টাল সাপোর্ট হতে পারে পড়াশোনার ক্ষেত্রে হতে পারে এনভায়রমেন্টের ক্ষেত্রে হতে পারে হ্যাঁ প্যারেন্টস ক্যান আস্ক ফর দ্য এক্সটেনশন কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে জাস্টিফাই করতে হবে দুটো বিষয়ে একটা হচ্ছে যে কেন সে এখানে থাকতে চায় এটা একটা আর একটা বিষয় হচ্ছে প্রুফ অফ ফান্ড এই যে উনি থাকবেন এই এই সময়টা উনি উনি যে ওনার যে খরচ হবে নিজের খরচটা নিজে বহন করতে পারবেন সাফিসিয়েন্ট ফান্ড রয়েছে এইটা ওনাকে স্ট্যাবলিশ করতে হয় যদি এই দুটো বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটানো যায় তাহলে সাধারণত আমি বলবো বা আমি যদি আমার অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই আমি বলবো যে ইটস নট দ্যাট হার টু গেট দ্য এক্সটেনশন ফর দ্য ইউ নো দ্য ভিজিটার স্ট্যাটাস উইচ ইজ কল ভিজিটার রেকর্ড ইয়া আমার আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে বাচ্চাটা এলো কেনাটায় এটা কি বাধ্যতামূলক যে এই বাচ্চাটাকে তার কাস্টেডিয়ানের সাথেই থাকতে হবে আচ্ছা প্রথম হচ্ছে যে কোন প্রক্রিয়াতে সে এসছে কে তার কাস্টেডিয়ান হয়েছে এই বিষয়টা আসলে জানা আমি যদি ধরে নিই যে একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসছে তার কাস্টেডিয়ান হয়তো তার খালা তাহলে হ্যাঁ বাচ্চাটাকে সে কাস্টেডিয়ানের সাথে থাকতে হবে তার কারণ হচ্ছে যে মাইনর বাচ্চা এবং কাস্টেডিয়ানের অ্যাড্রেসের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু তাকে স্কুল চুজ করতে দেওয়া হয় যাতে এটা কাস্টেডিয়ানের জন্য কনভিনিয়েন্ট হয় বাচ্চাটার জন্য কনভিনিয়েন্ট হয় সো তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো যে প্রোভাইডেড ওরকম কোনো সার্কামস্টান্সেস হয়নি যে কোনো অবস্থায় বাচ্চাটা কাস্টেডিয়ানের সাথে থাকতে পারছে না অথবা সে কাস্টেডিয়ান চেঞ্জ করেছে এই পরিস্থিতি যদি না হয় তাহলে হ্যাঁ তাকে কাস্টেডিয়ানের সাথে থাকতে হবে তার মানে হয়তো একজন এলো তারপর তার কাছে মনে হলো যে এই স্কুলটা আমার ভালো লাগছে না আমি ওয়াটারলুর কোনো স্কুলে পড়তে যেতে চাই বিকজ ওইটা ওয়াটারলুর সবচেয়ে বেস্ট স্কুল এখানে যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে না তাহলে কি করণীয় তোমাকে আমি বলেছি যে হ্যাঁ বাচ্চা চেঞ্জ করতে পারে তুমি সিচুয়েশানটাকে যদি একটু অন্যভাবে দেখো যে সে কাস্টেডিয়ানের কাছে এসছিল সে স্কারব্রত থাকতো কাস্টেডিয়ান একটা বাড়ি কিনলেন উনি চলে গেলেন তোমার ওয়াটারলুতে ওর পিকারিংয়ে কিন্তু বাচ্চাটার পক্ষে তো সম্ভব না পিকারিং থেকে ওর ওয়াটারলু থেকে এসে এসে এখানে স্কুল করবে তাহলে কি করবে তাকে স্কুল কর্তৃপক্ষকে এটা জানাতে হবে যে ইউনো ওয়াট আমার কাস্টেডিয়ান যিনি ছিলেন উনি মুভ করেছেন অ্যান্ড আই এম অ্যাপসলিউটলি ফাইন টু মুভ উইথ মাই কাস্টেডিয়ান সো তখন বাচ্চাটা ওখানে চলে যেতে পারে কিন্তু যদি এরকম হয় যে সে হয়তো তার কোনো বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে গল্প শুনেছে যে ওয়াটারলুতে একটা স্কুল আছে এবং ওই স্কুলটা অনেক ভালো আমি ওখানে মুভ করছি একজন বন্ধু হয়তো তার মুভ করছে ওয়াই নট ইউ অলসো মুভ সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাটার একটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে ভুলে গেলে চলবে না যে বাচ্চাটা কিন্তু মাইনর সুতরাং সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হয়তো ওর হয়নি সেই কারণেই কিন্তু কাস্টেডিয়ান সো এক্ষেত্রে যদি কাস্টেডিয়ান মুভ না হয় তাহলে বাচ্চাটা মুভ করতে পারবে না আচ্ছা ধরেন একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট মাইনার সে ক্যানাডায় এলো এবং সে গ্রেড এইট অ্যাটেন্ড করছে তাহলে তার টিউশন ফিসটা ইয়ারলি কীরকম হবে তার মানে হচ্ছে যে সেকেন্ডারি স্কুলে যাচ্ছে সে আমরা টয়েন্টোতে বসে আছি ওয়াই নট উই সি দ্য ইউ নো টয়েন্টো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের টিউশন ফিসটাই কি টয়েন্টো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে টিউশন ফিস হচ্ছে সিক্সটিন থাউজেন্ড কেনেডিয়ান ডলার ফর ওয়ান ইয়ার কিন্তু তুমি যদি একটু আশেপাশে যাও যেমন ধরো তুমি পিল যদি যাও সেখানে দেখবে যে একটু হয়তো কম কারণ আমি বলবো যে এটা ভ্যারি করে ধরো ফোরটিন থাউজেন্ড টু সিক্সটিন থাউজেন্ডের মধ্যে একটা অ্যামাউন্ট এক্সক্লুসিভলি ফর দ্য টিউশন ফিস এক বছরের অ্যাকোমোডেশন কস্ট এবং অন্যান্য আদার এক্সপেন্সেস কীরকম হতে পারে অনেকে আসলে এটার জন্য সরকার একটা হিসেব নিজেই দিয়ে দিয়েছে ওকে সো তার মানে হচ্ছে বাচ্চাটাকে হিসেব করতে হচ্ছে না ওকে আমার কাপড় চোপড়ের জন্য কত খরচ হলো আমার এন্টারটেনমেন্টের জন্য আমার কত খরচ আমার ঘুরতে ফিরতে যাব সেজন্য কত খরচ আমার থাকা আমার খাওয়া এই এগুলো আলাদা আলাদা করে হিসেব নয় কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন একটা হিসেবেই বলে দিচ্ছে যে পার ইয়ার একজন মানুষের 
ফুড অ্যাকোমোডেশন এবং আদার এক্সপেন্সেস মিলিয়ে টেন থাউজেন্ড ডলারের মতন খরচ হয় সো ইফ ইউ অ্যাড সিক্সটিন থাউজেন্ড আমি হায়েস্টেই ধরে নিলাম টিউশন ফিস প্লাস টেন থাউজেন্ড ফুড অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন অ্যান্ড আদার এক্সপেন্সেস সো টোয়েন্টি সিক্স ডলার ফর ওয়ান ইয়ার ওর ওয়ান চাইল্ড ইয়াপ এই অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা পুরোপুরি কমপ্লিট হতে কতদিন সময় লাগতে পারে প্রথম কথাই হচ্ছে যে যেহেতু এখানে একটা অ্যাডমিশনের কথা আছে হ্যাঁ সুতরাং ইটস নট যে তুমি যে কোনো সময়ে স্কুলে গেলে তুমি বললে ইউনো ওয়াট আই আই ওয়ান্ট টু অ্যাডমিট মাই সান অর ডটার এবং তারা তখনই তোমাকে নিয়ে নিচ্ছে বিষয়টা তা না আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এটা কিন্তু আউটসাইড কানাডা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে স্টুডেন্টটা আছে এক দেশে আর প্রসেসটা চলছে এখানে সুতরাং এটার একটা উইন্ডো আছে যে এই সময়ের মধ্যে তোমাকে অ্যাপ্লিকেশানটা করতে হবে আমি সাধারণত যেটা দেখেছি এবং আমি যেভাবে আমার ক্লায়েন্টদেরকে অ্যাডভাইস করে থাকি সেটা হচ্ছে যে এক বছর সময় হাতে রাখবেন যে আপনি যদি মনে করেন যে আমি বাচ্চাকে ফলে পাঠাব তাহলে যে বছর আপনি ভাবছেন আপনি ভাববেন যে এক বছর সময় আপনার হাতে থাকা প্রয়োজন তার কারণ হচ্ছে যে স্কুলের কাছে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন স্কুল লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স দিবে আপনি স্টাডি পারমিটের জন্য তারপরে অ্যাপ্লিকেশন করবেন আইআরসিসির কাছে তারা অ্যাপ্রুভাল দিবে পাসপোর্ট রিকোয়েস্ট আসবে সেখানে ভিসা লাগানো হবে দেন আপনি ফ্লাই করে আসছেন পোর্ট অফ এন্ট্রিতে স্টাডি পারমিট ইস্যু হয় আসলে স্টাডি পারমিট আগে থেকে ইস্যু করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় না অ্যাট দ্য পোর্ট অফ এন্ট্রি দ্য ইমিগ্রেশন অফিসার উইল ইস্যু দ্য স্টাডি পারমিট সো এই যে প্রক্রিয়াটা আমি বলবো যে টু বি ইন এ সেফ সাইড এক বছর সময় বোধ হাতে রাখা প্রয়োজন একজন মাইনর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টকে কি প্রতি বছর স্টাডি পারমিট রিনিউ করতে হবে ইট ডিপেন্ডস ইট ডিপেন্ডস যে এই যে আমি বললাম যে স্টাডি পারমিটটা কিন্তু ওর আগে থেকে ইস্যু করা হয়নি পোর্ট অফ এন্ট্রিতে ইস্যু করা হয়েছে সো যদি ওকে এক বছরের স্টাডি পারমিট দেওয়া হয় ডেফিনেটলি যদি সে কন্টিনিউ করে তখন তাকে স্টাডি পারমিটটা রিনিউ করতে হবে আর যদি সে এর থেকে বেশি সময়ের জন্য স্টাডি পারমিট তাকে দেওয়া হয় তাহলে ওই সময়টা শেষ হওয়ার অন্তত পক্ষে থার্টি ডেজ বিফোর দ্য এক্সপায়ারি অব দ্য স্টাডি পারমিট ওয়ান নিড টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য এক্সটেনশান এবং খুব স্বাভাবিকভাবে যখন তার স্কুলের বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের স্কুলে ঠিক নয় আসলে পার্টিকুলার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের যখন ইনভয়েস থাকে অর্থাৎ টিউশন ফিসটা পে করা হয়ে গিয়েছে তা মানে হচ্ছে বাচ্চা আগামীতে পড়বে তখন ইটস নট এ ভেরি কমপ্লিকেটেড প্রসেস টু গেট দ্য এক্সটেনশান অফ দ্য স্টাডি পারমিট আচ্ছা অ্যাকসেপ্টেন্স থেকে শুরু করে পুরো প্রসেসটাতে হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কোনো পরামর্শ কি আপনি আমাদের দর্শকদেরকে একটু দেবেন হ্যাঁ আমি বলবো যে প্রচুর স্টুডেন্ট আসছে আমি যদি বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে দেখি বাংলাদেশ থেকে মাইনর স্টুডেন্ট প্রচুর আসছে এবং তারা বেশ বয়সে ছোট আমরা যেহেতু মাইনর নিয়ে কথা বলছি আমি যদি আমার এক সপ্তাহ সপ্তাহ হবে হার্ডলি যে আমি একটা বাচ্চার স্টাডি পারমিট এক্সটেনশন করলাম বাচ্চাটার বয়স ছয় সুতরাং এটা বোঝানোর জন্য যে অনেক ছোট বাচ্চাও এখানে পড়তে আসছে টিপস বলা বা সাজেশান বলতে যেটা আমি বোঝাবো বলবো সেটা হচ্ছে যে তার প্যারেন্টসের আসলে প্রস্তুতিটা নিতে হয় এখানে একটা প্রস্তুতির ব্যাপার রয়েছে যেটা আমি বারবার করে বলার চেষ্টা বিভিন্ন সময় করি এখনও করছি যে এটা প্যারেন্টস প্রস্তুতি নেবেন প্রস্তুতিটা কিভাবে নেবেন সেটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশনের দিক থেকে যে বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন তার পরীক্ষা হচ্ছে তার অ্যাচিভমেন্টগুলো কি তার ফাইন ফাইনাল রিপোর্টগুলো কি এগুলোকে অ্যাভেলেবেল রাখা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে প্রুফ অফ ফান্ড এটা আসলেই খুব জরুরি কারণ হচ্ছে একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যখন পড়তে আসেন তখন তার প্যারেন্টসকে এটা অবশ্যই স্ট্যাবলিশ করতে হবে যে এই বাচ্চাটার খরচ বহন করতে আমি সক্ষম কারণ সে মাইনর সে কিন্তু নিজের পয়সায় পড়বে না এটা একটা বিষয় যে যদিও আমরা এখানে হিসেবে বলেছি যে একটা বাচ্চার এক বছরে হয়তো টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড অর ম্যাক্স থার্টি থাউজেন্ড খরচ হয় কিন্তু প্রুফ অফ ফান্ড হিসেবে এই পরিমাণ অঙ্ক যদি কেউ দেখায় তাহলে দ্যার ইজ এভরি পসিবিলিটি টু গেট দ্য রিফিউজাল সো ইউ নিড টু শো দ্য হায়ার অ্যামাউন্ট যদিও হায়ার অ্যামাউন্টটা কত এটা ওরকমভাবে কোথাও বলা নেই আমি যদি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি আমি সহজ হিসেবের জন্য বলবো যে পার মাইনার স্টুডেন্ট হান্ড্রেড থাউজেন্ড কেনেডিয়ান ডলার এটা একটা বিষয় কিন্তু এটা এরকম ধরা বাঁধা কিছু নেই দ্যার আর আদার ফ্যাক্টার্স দ্যাট অ্যান ইমিগ্রেশন অফিসার ক্যান কনসিডার আর একটা বিষয় হচ্ছে কাস্টেডিয়ান যিনি কাস্টেডিয়ান হচ্ছেন উনি কিন্তু এক 
একটা অবলিগেশনের মধ্যে যাচ্ছেন যেই বাচ্চাটার এবং উইলিংলি উনি এই অবলিগেশনটা নিচ্ছেন যে আমি এই বাচ্চাটা যতদিন পড়াশোনা করবে আমি তার লিগাল গার্ডিয়ান হিসেবে থাকব এবং যখনই প্রয়োজন হবে আই উইল বি অলওয়েজ ফর দ্য চাইল্ড এই বিষয়গুলোকে এনশিওর করা যে বাচ্চা এখানে এসে যেন ইনসিকিউর ফিল না করে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলবো যে আমি বেশ কয়েকজন স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে দেখেছি মাইনর স্টুডেন্ট তার কাস্টেডিয়ান হয়তো হয়েছে এমন একজন মানুষ সে হয়তো বাবার বন্ধু মায়ের বন্ধু অথবা খুব দূরের কোনো আত্মীয় বাচ্চাটার সঙ্গে তার আসলে কোনো কানেকশান নেই সে ওইভাবে ফিল করছে না সুতরাং এই যে দূরত্বটা তৈরি এটা একটা ছোটো বাচ্চার সাইকোলজির উপরে অনেক প্রভাব ফেলে সুতরাং কাস্টেডিয়ান ফর দ্য সেক অফ কাস্টেডিয়ান নয় সে যেন লিগাল গার্ডিয়ান হয় একেবারে জেনুইন কাস্টেডিয়ান হয় যাতে বাচ্চাটা যে স্কুলে যাচ্ছে বাচ্চা তার বন্ধুর সাথে মিশছে বাচ্চা একটা নতুন দেশে এসছে এটা বাচ্চাটার কি বলবো আমি অ্যাডপশন প্রক্রিয়াতে যেন এই অভিভাবক আসলেই অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন সুতরাং এই বিষয়গুলোকে মাথায় রাখা আর একটা বিষয় বিফোর আই ফোগেট সেটা হচ্ছে যে বাবা মাকে এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে একটা মাইনর স্টুডেন্ট বা একজন মাইনর স্টুডেন্ট এদেশে আসার অর্থ নয় যে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট তার প্যারেন্টসকে এদেশে অ্যালাউ করছে অ্যাজ এ ফরেন ওয়ার্কার এটা প্রায়শই আমি শুনতে পাই যে আচ্ছা আমি সঙ্গে আসব তাহলে আমি কীভাবে সারভাইভ করব আমি কি কাজ করতে পারব না না আপনি এখানে আসবেন অ্যাজ এ ভিজিটার এবং দ্য মেইন ইন্টেনশন অফ ইউর ভিজিট টু সেটল ইউর চাইল্ড এবং তারপরে আপনি দেশে ফেরত যাবেন সুতরাং এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে যদি একজন চিন্তা করেন যে আমার বাচ্চাকে আমি কানাডাতে পড়তে পাঠাতে চাই তাহলে ভেবে দেখতে পারেন সেনাস যেহেতু এখানে একজন মাইনর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ক্যানাডায় আসার প্রশ্ন আমার তো মনে হচ্ছে যে অফকোর্স প্রফেশনাল হেল্পের দরকার আছে প্রফেশনাল অ্যাডভাইসের দরকার আছে তো আপনাকে যদি কন্ট্যাক্ট করতে চাই এই জন্য আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো একটু বলবেন প্রথম কথাই হচ্ছে যে আমার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান পাওয়া বা আমাকে রিচ করা খুবই সহজ আমরা ইলেকট্রনিক যুগে বসবাস করি আমার ওয়েবসাইট রয়েছে উইচ ইজ ডাব্লিউ 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 সাফায়ার ইমিগ্রেশন ডট কম সেখানে আমার ফোন নাম্বার রয়েছে আমার ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যে আমার ইন্টারভিউগুলো যায় সেখানে খুব পরিষ্কার করে আমি আমার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করি সুতরাং তার মাধ্যমে আপনারা আমাকে রিচ করতে পারেন আর আর একটা বিষয় আমি যেটা বলবো যেটা তুমি বলছিলে যে যেহেতু একটা মাইনর বাচ্চা এই দেশে পড়তে আসে সেই জন্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্যারেন্টসের জানা প্রয়োজন আমি বলবো যে আপনারা যদি নিজে মনে করেন যে এই তথ্যগুলো আমি নিজে জানব বিভিন্ন সোর্স রয়েছে তবে সবচেয়ে অথেন্টিক সোর্স যেটা সেটা হচ্ছে আইআরসিসির ওয়েবসাইট আপনারা আইআরসিসি ওয়েবসাইটটা ভিজিট করেন এবং সেখান থেকে ইনফরমেশনগুলো জানেন যেমন আমরা শুরুতেই বলেছি আলোচনার যে স্কুলিং ভিসা দ্যাট ইজ নো এক্সিস্টেন্স অফ দি স্কুলিং ভিসা তারপরে হচ্ছে যে আপনার এখানে প্যারেন্টস আসতে পারবে কাজ করতে পারবে এটা কখনোই সঠিক তথ্য নয় এখানে প্যারেন্টস আসবে কাজই শুধু করবে না আস্তে আস্তে করে দ্যাটস দ্য টার্ম অ্যাকচুয়ালি আই গট ফ্রম ওয়ান অফ দ্য টিভি ইন্টারভিউ অ্যান্ড দ্য হোয়াট ইজ কলড ইউটিউব চ্যানেল একজন বলছেন যে আপনি এখানে আসবেন তারপরে আস্তে আস্তে করে আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন বিষয়টা কিন্তু আসলে তা নয় সুতরাং এই এই বিষয়গুলো ইদার আপনি একটা অথেন্টিক সোর্স যেটা আমি বললাম আইআরসিসি এবং আরও বেশ কিছু অথেন্টিক সোর্স রয়েছে সেখান থেকে জানুন অথবা এমন কারো কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেন যে যে আপনাকে সঠিক তথ্য দিতে পারবে আর এই প্রক্রিয়ার কোথাও যদি আপনি মনে করেন যে ইউ নিড হেল্প ডেফিনেটলি আপনি যে কোনো প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই অ্যাসিস্টেন্স আই উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি টু হেল্প ইউ থ্যাংক ইউ সানাজ আমাদের এই রিকোয়েস্টেড টপিকে অনেক কিছু বলার জন্য আমাদের দর্শকদেরকে অনেক ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং টু আওয়ার শো থ্যাংক ইউ অনিকা আমারও ভালো লাগছে যে এই বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলতে পেরেছি কারণ হচ্ছে যে যখন আমার ওই ধরনের ভিডিওগুলো আমি পাই যে স্কুলিং ভিসাতে লোকজন চলে যাচ্ছে এখানে এসে প্যারেন্টসরা থেকে যেতে পারছেন এবং কিছু সত্যি কথা বলতে কি ওই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে কিছু ইন্ডিকেশনও পাই যে ওনারা কিভাবে এখানে থাকতে পারেন আসলে কিন্তু তা নয় তার মানে হচ্ছে যে একটা প্রতারণার চক্র কাজ করে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আমার দর্শকদেরকে এই কথাটা 
একেবারে কি বলবো খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জানাতে চাই যে প্রোগ্রাম ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে না এখানে একজন অভিভাবক এসে লম্বা সময় থাকবেন হতে পারে উনি একটা এক্সটেনশন চাইতে পারেন ছ মাসের জায়গায় বছর দেড় বছর থাকতে পারেন বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওনাকে ফেরত যেতে হতে পারে ফেরত যেতে হবে হবে অ্যান্ড হবে তারপরে হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই এটা এক্সচেঞ্জেবল নয় এটাও একটা প্রশ্ন আমি বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে শুনি যে ভিজিটার ভিসাকে কনভার্ট করা যায় ওয়ার্ক পারমিটে ওনারা বলেন ওয়ার্ক ভিসা সো ওয়ার্ক ভিসা বলে কিছু নেই ওয়ার্ক পারমিট ওয়ার্ক পারমিটে কখনোই নয় ইটস নট কনভার্টেবল তৃতীয় একটা বিষয় আমি যেটা শুনি সেটা হচ্ছে যে এটা এটা নাকি কেনেডিয়ান গভর্নমেন্টের একটা অবলিগেশান যে এখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে যদি একটা মাইনর বাচ্চা আসে সে কি করে তার প্যারেন্টসকে ছাড়া থাকবে সুতরাং এই তাদেরকেও এই প্রক্রিয়াতে নেওয়া হবে অর্থাৎ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির প্রক্রিয়া না তে নেওয়া হবে আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে কেউ যদি পড়তে আসে তাহলে তার বাচ্চা বাবা মা বা প্যারেন্টস অতি সহজেই রেফুজি ক্লেম করতে পারেন আমাদের গত সপ্তাহে আমরা রেফুজি প্রোগ্রাম নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি সুতরাং এই ধরনের সেখান থেকে আপনারা ডিটেল তথ্য জানতে পারেন সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই ধরনের বিভ্রান্তিগুলো মাথায় রাখবেন না আর আপনারা কখনোই নিজেদেরকে আসলে প্রতারণার শিকার হতে দেবেন না কারণ আপনাকে প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব আপনার সুতরাং আমি আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই আনিকা তোমাকে যে এই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বললাম এবং টপ অফ এভরিথিং এগেইন থ্যাংকস গো শুড গো টু এনআরবি টিভি যে আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে যে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে পারছি আমরা মানুষদেরকে সচেতন করতে পারছি এবং আমরা মানুষদেরকে এই কথাটা বলতে পারছি সেই কাজটা করুন যে কাজটা আপনার জন্য আসলেই মঙ্গল বয়ে আনবে থ্যাংক ইউ সুজি দর্শক মণ্ডলী আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের অনেক রিকোয়েস্ট আসে যদি এরকম স্পেসিফিক কোনো রিকোয়েস্ট থাকে যে এই টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করলে আপনারা উপকৃত হবেন প্লিজ আমাদেরকে জানান ইমেল করে এবং আমরা চেষ্টা করব ওই স্পেসিফিক টপিক নিয়ে আলোচনা করবার জন্য ততদিন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আমাদের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ